EasyMatch ist ein Portal, in dem Import und Export Welt zusammenfindet im Bereich der Seefracht. Kurz gesagt ist ein Import ein voller Container, der über einen Hafen in Deutschland ankommt, ins Land transportiert wird und an einer bestimmten Stelle entleert wird und danach geht er eigentlich leer wieder zurück in ein Depot oder in den Hafen. Ein Export ist genau der umgedrehte Fall und es geht halt darum jetzt zu bestimmen, an welchen Stellen und zwar geografisch in erster Linie werden Import und Exporte möglichst nah aufeinandertreffen, um sie miteinander zu matchen, wie wir es nennen. Es gibt beispielsweise einen Auftrag, irgendetwas von Singapur über Hamburg nach Bad Oeynhausen zu transportieren. Die Daten, wann dieser Container eintrifft und was er genau für ein Typ ist und so weiter, liegen also teilweise Wochen vorher fest, sodass also jeder, der auf der Exportseite mit einem Kunde über einen Auftrag verhandelt, etwas von der von Bad Oeynhausen nach Singapur, also genau die andere Achse zu transportieren, schon sehr, sehr frühzeitig bei uns im Portal sehen kann, ob bei uns in der Zeit, in der ein Exportcontainerbedarf da ist, auch ein Importcontainer aufeinander trifft. Es fallen also sowohl auf der Import- wie Exportseite die Leerfrachten und auch die Hubkosten weg. Und deswegen haben wir halt so eine hohe Zustimmungsquote von aktuell über 90 Prozent, die das direkt nutzen können. Es ist natürlich eine größere Ansammlung von Leuten, in denen aber drei eine ganz wesentliche Rolle spielen. Zunächst mal Jan Lörsen, der viele Jahrzehnte in der Logistikwelt weltweit unterwegs war. Hendrik Tesche ist im Grunde genommen mit seinem IT-Unternehmen für uns Backstage aktiv im Bereich der Programmierung. Ich bin etwas später dazu gekommen, habe eine ganze Reihe von Unternehmen aufgebaut in unterschiedlichen Sektoren, haben uns dann zusammengeschlossen und führen dieses Unternehmen gemeinsam. Die Leerfahrten von Im- und Export eingespart werden, sowie auch die Hubkosten. Auch da sind große Maschinen im Einsatz, die Container bewegen. Wenn das alles wegfällt, sind das natürlich Energieressourcen, die schlicht nicht mehr gebraucht werden an der Stelle. Dazu kommt, dass natürlich das ganze Infrastrukturnetz entlastet wird. Damit meine ich nicht nur die Autobahnen, sondern natürlich auch die Binnenschiffverkehre und die Eisenbahnverkehre. Über diese Transportmedien werden auch massenhaft leere Container bewegt und damit sind wir in der Nachhaltigkeit angekommen. Das heißt also, diese Ressourcen werden deutlich knapper gebraucht. Musik